Hello everyone, this is my next video on PNF techniques. In the video, le, rhythmic initiation, hold relax technique, contract relax and alternating isometrics. Paakla. Let's get into it. So first PNF technique vandu paathona rhythmic initiation rhythmic initiation la vandu paathona or sequence of movement patterns vandu involve a irukum first one vandu paathona passive movement passive movement edukaga pandrona to teach the patient patient ku vandu and the movement pattern teach pandradukaga adhe maadhiri relaxation vandu induce pandradukaga undan passive movement passive movement ku adukapra vandu paathona active assisted movement so inga therapist illa clinician vandu manual contact maintain pannuvanga but in the assistance so patient they need to make an effort in order to perform the movement pattern it is active assisted next one mandu patona resisted so therapist vandu or resistance kudupanga and the resistance against the patient vandu movement pattern pananu so in the madri or sequence of movement pattern first passive movement adukapra active assisted movement next resisted movement so in the madri sequence of movement patterns adha vandu rhythmic initiation nu solrom so main goal of rhythmic initiation abdin paathona movement initiate pandradhula difficulties irundhuchuna adukku vandu help pananu adhe maadhiri relaxation induce pannite avangalukku and the movement pattern teach pananu so idhu da main goals of rhythmic initiation Next PNF technique vandu paathona hold relax technique in the technique la vandu paathona patient avangaloda body segment illa joint segment pain free range varaiku avangalaleve mudinjaduna they can perform it actively even against the resistance kuda avanga perform pannalam illa therapist vandu passive ah pannalam so evlo dooram avangalala pain illama and range kondu vara mudiyado avlo dooram vandu kondu vandutu and position vandu avanga maintain pananu let us consider an example elbow flexion so evlo dooram pain illama avangalala elbow flex panna mudiyado avlo dooram avangalaleve mudinjaduna active ah pannalam even against the resistance avanga pannalam illa therapist vandu passive ah pannalam adukku mele ye avangalala elbow flex panna mudiyalena it is because of the tightness in opposite group of muscles adavadhu antagonistic muscle la tightness irukiradunala da further ah avangalala elbow flex panna mudiyala so we will be asking the patient to perform isometric contraction of the antagonistic muscle group against the resistance nama resistance kudupom and the resistance edu அவங்களை வந்து ஐசோமெட்ரிக் கான்ட்ராக்ஷன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண சொல்வோம் இந்த கான்ட்ராக்ஷனை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்கள ரிலாக்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தோம்னா எல்போ ஃபிளக்ஷன் அதாவது அகோனிஸ்டிக் பேட்டர்னுக்கு கொண்டு வருவோம் ஸோ தட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிட்டு திரும்ப அகோனிஸ்டிக் பேட்டர்ன் கொண்டு வரது பேஷண்ட்டால் முடிஞ்சதுன்னா அவங்களாவே ஆக்டிவாக பண்ணலாம் இல்லை தெரப்பிஸ்ட் வந்து பேசிவாக பண்ணலாம் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் எவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் பண்ணணும்னா அன்டில் தெர் இஸ் நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இதுக்கு மேலே எல்போ ஃபிளக்ஷன் ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலைன்ற வரைக்கும் இந்த சீக்வன்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் ஹோல் ரிலாக்ஸ் டெக்னிக் நெக்ஸ்ட் பிஎன்எஃப் டெக்னிக் வந்து பார்த்தோம்னா கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது டைரக்ட் மெத்தட் அண்ட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் டைரக்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்தோன்னா இட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் தி ஹோல் ரிலாக்ஸ் மெத்தட் ஸோ பேஷண்ட்டை வந்து அவங்களோட ஜாயிண்ட் செக்மெண்ட் இல்லை பாடி செக்மெண்ட்டை அவங்களாவே முடிஞ்சதுன்னா பெயின் ஃப்ரீ ரேஞ்சுக்கு வந்து கொண்டு வர சொல்லலாம் ஈவன் அகெயின்ஸ்ட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் அவங்களால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அகெயின்ஸ்ட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் கொண்டு வரலாம் இல்லை தெரப்பிஸ்ட் வந்து பேசிவாக பண்ணலாம் அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அவங்கள அந்த பொசிஷனை மெயின்டைன் பண்ண சொல்லணும் So let us consider the same example of elbow flexion. எவ்வளோ தூரம் பெயின் இல்லாமல் அவங்களால எல்போ ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோ தூரம் ஆக்டிவாகவே அவங்க எல்போவை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணலாம் ஈவன் அகெயின்ஸ்ட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் இல்லை தெரப்பிஸ்ட் வந்து பேசிவாக பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே ஏன் எல்போ ஃப்ளெக்ஸ் பண்ண முடியலனா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி டைட்னஸ் இன் ஆப்போசிட் குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் அதாவது ஆன்டகோனிஸ்டிக் மசில் குரூப்பில் வந்துட்டு டைட்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஃபர்தராக அவங்களால எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் பண்ண முடியல ஸோ ஆன்டகோனிஸ்டிக் மசில்ஸோட டைட்னஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வில் பி asking the patient to perform isotonic contraction of the antagonistic muscle against the resistance nama resistance kudupom and the resistance edirthu avangala vandu isotonic contraction vandu perform panna solanum adukapra avangala relax panna solliittu thirumba agonistic pattern adavadhu elbow flexion vandu perform panna solvom so in the isotonic contraction vandu paathona or 5 to 8 seconds ku vandu maintain pannalam adukapra agonistic pattern kondu varadha therapist vandu passive ah pannalam illa patient ala mudinjaduna active ah கூட அவங்க வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதுதான் கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் மெத்தட் இந்த டைரக்ட் மெத்தட எவ்வளோ டைம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அன்டில் தெர் இஸ் நோ ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் ஸோ இதுக்கு மேலே எல்போ ஃப்ளெக்ஷன் ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்ற வரைக்கும் இந்த சீக்வன்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் டைரக்ட் கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் மெத்தட் 
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டெரக்ட் கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் மெத்தட் சப்போஸ் ஆன்டகோனிஸ்டிக் மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியலனா இதே பேட்டர்ன்ஸை வந்து அகோனிஸ்டிக் மசிலில் பண்ணுறது தான் இன்டெரக்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லுவோம் வில் பி ஆஸ்கிங் தி பேஷண்ட் டு பர்ஃபார்ம் ஐசோட்டோனிக் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி அகோனிஸ்டிக் மசில் அகெயின்ஸ்ட் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து இன்டெரக்ட் கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸ் மெத்தட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஎன்எஃப் டெக்னிக் வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் ஐசோமெட்ரிக்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா மேனுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் பி அப்ளைட் இன் யர் சிங்கிள் பிளேன் ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பேஷண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா சைட் லைன் பொசிஷனில் இருக்காங்க தெரப்பிஸ்ட் வந்து அவங்களோட ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே பிளேனில் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஆன் தி போஸ்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி ட்ரங்க் ஸோ ஹேண்ட்ஸை போஸ்டீரியர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ட்ரங்கில் பிளேஸ் பண்ணி ட்ரங்கை வந்து பார்த்தோன்னா ஆன்டீரியர் சைட் வந்து புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க தட் இஸ் தி ஆர் கிவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ பேஷண்ட்டுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணுன்னா தெரப்பிஸ்ட்டை வந்து புஷ் பண்ண விட கூடாது அவங்க அவங்களோட பொசிஷனை ஹோல்டு பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அடுத்தது தெரப்பிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கனா அவங்களோட ஹேண்ட்ஸை போஸ்டீரியர் ஆஸ்பெக்டில் இருந்து எடுத்து ட்ரங்கோட ஆன்டீரியர் ஆஸ்பெக்டில் பிளேஸ் பண்ணி ட்ரங்கை வந்து போஸ்டீரியராக புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க தட் இஸ் தே வில் பி கிவிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ தெரப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா தே வில் பி கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு தி பேஷண்ட் பேஷண்ட் வந்து அந்த பொசிஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஹோல்டு பண்ணணும் தெரப்பிஸ்ட்டை புஷ் பண்ண விடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி தெரப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக அகோனிஸ்ட்டுக்கும் ஆன்டகோனிஸ்ட்டுக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க எதுக்காகனா டு இம்ப்ரூவ் தி ஐசோமெட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் போத் தி குரூப் ஆஃப் மசில் போத் அகோனிஸ்டிக் மசில் குரூப் அண்ட் ஆன்டகோனிஸ்டிக் மசில் குரூப்போட ஐசோமெட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் திஸ் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் ஐசோமெட்ரிக்ஸ் அண்ட் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ இஸ் தி கண்டினியூஷன் ஆஃப் திஸ் பேன் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் தேங்க்யூ